ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രം ഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പെർസെൻറ്റേജുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിലും തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലാസ്സും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഫാൻ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ദ സെയിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഓഫ് ദി ഷോപ്പ് പലപ്പോഴായി പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് തരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിവിടെ സാധാരണയായി ഒരു ഷോപ്പിൽ വെക്കുന്ന ആ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കരുതുക അദ്ദേഹം വെക്കുന്ന നോർമലായിട്ട് അദ്ദേഹം വെക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കരുതുക അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം സാധാരണയായി വെക്കാറ് ഈ പ്രൈസൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വിൽക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറെണ്ണം പതിനായിരം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വരുന്നത് അല്ലേ ഏ നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഫാനിന് വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ് രൂപ എത്രയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് എൺപത് രൂപയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു പിന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയില് നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടും ചെയ്തു അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനമുള്ള സാധനം നൂറ് എണ്ണം വിറ്റിരുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് വെക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണാണ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക എൺപത് രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം എത്ര ഈ എത്ര എണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ നോക്കുക പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിരുന്ന അയാൾ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വ്യത്യാസം ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് പറയാം പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇൻക്രീസാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം റവന്യൂവിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതി ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ചോദിക്കാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഫുൾ മാർക്ക് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഗെറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ബി ബി ഗെറ്റ്സ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ സി ആൻഡ് സി ഗെറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ഡി ഇഫ് എ ഗോട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ മാർക്ക് ഡിഡ് ഡി ഗോട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു എക്സാമിൽ അഞ്ഞൂറ് മാർക്കാണ് ഫുൾ മാർക്ക് ഉള്ളത് അവിടെ എക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബി എക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടില്ലേ ബിക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം മോർ ദാൻ സി സി എക്കാൾ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ബിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാൽ സി കിട്ടിയത് അറുപത് ശതമാനം ഡി എക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് കിട്ടിയത് എക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ക് എത്രയായിരിക്കും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നാലാളുടെ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി നമുക്ക് എ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ബിയുടെ കാണാം പിന്നെ സി കാണാം പിന്നെ ഡി കാണാം അങ്ങനെ കണ്ടാലും മതി പക്ഷെ അതിലും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡി ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിയ ആൾ അതുകൊണ്ട് ഡിക്ക് നമുക്ക് നൂറ് മാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഡി നൂറ് നമ്മൾ കൊടുത്തു നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അറുപത് ശതമാനം സിക്സ്റ്റി
ഡിക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിയേക്കാൾ എത്രയാണ് ഡിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ശതമാനമാണ് മൊത്തം എ കിട്ടിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടാൽ പോരെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ നോർമൽ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എ ഡാ പിന്നെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ എളുപ്പം തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കാണി ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി പതിനാല് കിട്ടും അപ്പം ഡിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനാലാണ് അപ്പം നൂറ്റി പതിനാല് ഡിയുടെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എത്ര ശതമാനം അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ നൂറ്റി പതിനാല് നോക്കിയാൽ മതി എത്രയാണ് എങ്ങനെ കാണാം നൂറ്റി പതിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരിക്കണം അഞ്ഞൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം ഒക്കെ വരാം അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ആ എക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബിയുടെ കാണാം സി കാണാം ഡി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ക് നൂറ് കൊടുക്കാം നൂറ് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം ആ രീതി ചെയ്യാം പല എക്സാമിനും കാണാവുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പാസിങ് പേഴ്സൺ മാർക്ക് മാർക്ക് ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് അശോക് ഗെറ്റ്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മാർക്ക് ആൻഡ് ഈസ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഫൈൽഡ് ബൈ ടെൻ മാർക്ക് ദ ദൻ ദി മാക്സിമം മാർക്ക് ഇൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ പാസിങ് മാർക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കാണ് അശോകന് എൺപത്തി എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അശോകന് എൺപത്തെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ അദ്ദേഹം തോറ്റു പത്ത് മാർക്കിനാണ് തോറ്റത് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം മാർക്കായിരിക്കും ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്കാണ് പാസിങ് മാർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നാൽപ്പത് ശതമാനം പാസിങ് മാർക്കാണ് പക്ഷേ അശോകന് കിട്ടിയത് എൺപത്തെട്ട് മാർക്കാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ആ കുട്ടി പത്ത് മാർക്കിന് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്കാവും ഇപ്പം ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർക്കായിരിക്കും അത് അതാണ് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം എങ്കിൽ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കാണാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസി അല്ലേ നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറായി കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതി ചെയ്താൽ മതി പലപ്പോഴായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം ദ സാലറി അഖിലേഷ് സ്പെൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഹൗസ് റെൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നൗ ഹി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഹിസ് സാലറീസ് അപ്പോൾ അഖിലേഷ് ഒരു സാധനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം സോറി സാധനം അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് നോക്കാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹം ഹൗസ് റെൻറ്റിന് ചിലവാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ചിൽഡ്രൻസിന് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചിലവാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചിലവാക്കി മൊത്തം അദ്ദേഹം ചിലവാക്കിയത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പം ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയ ബാക്കി എത്രയുള്ളത് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പതിമൂവായിരം അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി
പിന്നെ ഏതാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടി രണ്ട് വിഷയത്തിലും തോറ്റു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടായിരം വരക്കാം ഇവിടെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമുണ്ട് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമുണ്ട് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾ സയൻസിൽ തോറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്സിലും തോറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ രണ്ടിലും തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്സായ കുട്ടികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയൻസിൽ മാത്രം തോറ്റ കുട്ടികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് സയൻസിൽ മാത്രം തോറ്റ കുട്ടികൾ മാത്സിൽ മാത്രം തോറ്റ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് മാത്സിൽ മാത്രം തോറ്റ കുട്ടികൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ രണ്ടിലും തോറ്റ കുട്ടികളാണ് മൊത്തം തോറ്റ കുട്ടികൾ എത്രയാണ് അൻപത് ശതമാനം ടോട്ടൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ അൻപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ തോറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന അൻപത് ശതമാനം കുട്ടികളല്ലേ അവിടെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ പാസ്സായ കുട്ടികൾ എത്രയാണ് അൻപത് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് അവിടെ പാസ്സായ കുട്ടികൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ദ സാലറി ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് റൈസ് ഇൻ ഹിസ് സാലറി അപ്പോൾ ഒരു വർക്കറുടെ സാലറി നൂറ് രൂപയാണ് വിചാരിക്കാം അതിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എടുക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഏഴ് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി ഏഴ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം എടുക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം കാണാൻ അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടിയാലും മതി അപ്പോൾ ഏഴ് ശതമാനം എത്രയാണ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ചാണ് അല്ലേ അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതി ചെയ്താൽ മതി പലപ്പോഴായി ചോദിക്കാറുണ്ട് പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് പല എക്സാമ്പിളും കാണാറുണ്ട് പീസ് ഇൻകം ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ക്യൂസ് ഇൻകം ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യൂസ് ഇൻകം ലെസ് ദാൻ പീസ് ഇൻകം നോക്കുക പി എം ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് ക്യൂയുടെ ഇൻകം നൂറാണെങ്കിൽ അതിലേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് പി നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ കുറവാണുള്ളത് പി ക്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയാണ് എത്ര രൂപയാണ് ക്യൂ കുറവുള്ളത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ആ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നോക്കിയാൽ മതി ആറ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കിനോടും എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റു വീഡിയോ കൂടുതലും കാണാം താങ്ക്